Yaşlı. Sen check-up olmaya mı geldin bana? Check-up mı olacağız sen? Bence sen çok sağlıklısın. Kanına da bakalım ama bence çok sağlıklısın. Seni iki kişi alabiliriz ancak. Bekle. Bir, iki, üç. Böyle yük bindirmeden. Evet, bravo sana. Hoş geldin. Ne haber, nasılsın? <gülüyor> Morali bozuldu masaya çıkınca. Evet. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, bugün check-up olmaya geldi bir çocuk bize. Şimdi senden birazcık kan alacağım, tamam mı? Testlerini yapacağız. İyi misin, değil misin? Bakacağız. Olur mu? Asla sakin duramıyor. Asla sakin duramıyor. Sakin ol, sakin. Önce seni bir muayene edelim. Sonra kan alalım, tamam mı? Bekle. Tamam, tut onu sen. Ben senin ne istediğini biliyorum da. Senin derdin başka bence. Bak ne var burada. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim tabii ki. Evet, aferin sana. Gel bakalım şimdi sana bir kere. Güzellik 2013 doğumlu. Kaç yaşında yapıyordu o? Kaç? 10 yaşında mı yapıyor? Olacak. Tamam. Herhangi bir şikayetimiz yok ama yaşımız ileri olduğu için artık e, ailesi görmek istiyor. Sağlık durumu nedir ne değildir. Ama hiçbir şikayeti yok değil mi? Sadece birazcık kilomuz var o kadar. Birazcık da hiperaktifiz hala yaşımıza göre. Ha, kurban olurum sana ben. Beni çok seviyor. Onca iğneme rağmen çok seviyor. Bakalım kan aldıktan sonra da sevmeye devam edecek mi? Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Evet kan cihazlarımız açıldı dostum. Kan alma zamanı geldi. Burgular hep böyle çok sevecenler. Aşırı mutlular sürekli olarak. Evet şimdi uslu durman lazım tamam mı? Bir küçük kan alacağım sadece. Arka bacağından alayım olur mu? Kalk bakalım bir ayağa. Bir ayağa kalk bakalım. Evet aferin sana. Hemen bitecek hızlıca. Evet kalk bakalım. Kalkmayacağım mı? Otursan önden alırım. <gülüyor> Kal öyle. Aferin. Bekle öyle tamam mı? Meyna ablası geliyor musun bize yardıma? Çocuk kan verecek bize. Şu tüpleri al sen. Kanını aldıktan sonra seni hemen bırakacağım. <gülüyor> Oturma ama tamam mı? Bekle. Selam verdim. Evet hazır mısın? Gel bakalım. Bekle tamam mı şimdi sabit dur hiç kımıldama. Evet bekliyorsun, bekliyorsun. Aferin sana be. Sıkı dur. Evet bekle. Ver onu da. Evet bitiyor. Bunu al sen. Çok az kaldı. Dayan çocuğum. Dayan çocuğum. Harikasın be. Harikasın be. Bunu da ama enerjim. Şunu biraz şöyle tutalım. Aferin sana be. Kati vereceksin. <gülüyor> Sen bas be onu sevgilim. Seni tebrik ediyorum. Çok usluydun. Ve bence bir ödülü hak ettin. Hemen ödül geliyor. Biraz bekle beni tamam mı? Evet. Hazır mısın? İstiyor musun? Al bakalım. Çok kan verdin. Hemen enerji olsun bu sana. Tamam mı? Bunu da al. Bunu da 
Senin <gülüyor> Fırat Tore deli ya. Gerçek bir delisin ha. Gerçekten gerçek bir delisin. Tabii şimdi iki tüp kan aldık. Bir hemogram yapacağız ona. Kan değerlerine bakacağız. Diğer taraftan da biyokimya analizi yapacağız. Orada da böbrek, karaciğer, organlarına bakacağız. Herhangi bir sorun var mı göreceğiz. Genel durumumuz çok iyi gözüküyor zaten. Maşallahımız var. Bunu önlem için, önden görmek için yapıyoruz. <gülüyor> İnşallah onlar da bence sapsağlam çıkacak. Sapasağlam çıkacak bu çocuk. Değil mi? Bir yarım saatimiz var. Yarım saat içinde çıkmış olur sonuç. İnelim mi aşağıya? Son sonuçlarına bakacağız tamam mı birlikte? Aa bir de çip takacağız sana. Doğru. Unuttuk onu. Mene abası biz hemen bir çip getirir misin? Bir tanecik çip takalım. Onu hemen sen tüfürcü etsene. Oh, masaj mı? Dur şu tarafa geçeyim. Sırt masajı yapayım sana biraz. Yat. Çip gelene kadar. Evet. Evet. İyi mi böyle? Arka bacak masajı. Be beğendin mi? Bir yorum yapsana. Konuşamıyor musun? Sevdin mi? Oh. Oh. Evet. Doğan amca sen ona yemek getir. Ben de çipini takayım hemen olur mu? Evet. Dön o tarafa. Ben masaj yapacağım ya sana. Oraya dön. Tamam. Peki. Aa ne geldi bir baksana şuraya ne veriyor sana. Bak bak ne veriyor sana bak. Tersine geliyor. Evet hazır mısın? Aferin sana be. Yedin mi yemeğini? Oo afiyet bal şeker olsun. Diğerine de aynısını yapmamız lazım. Böyle bir şey. Bunu deri altına yerleştiriyoruz. Buradan ittirdiğimiz zaman içindeki çip deri altına yerleşmiş oluyor. Bunun içinde bir barkod okuyucu gibi bir şeyle okutuyoruz ve çip numarası çıkıyor. Yani artık bir nevi TC kimlik numarası oldu gibi bir şey. Hı? Şimdi biz bu çip numarasını senin adına kaydedeceğiz abi. Hı hı. Bakanlığın sistemine kaydını yapacağız. Artık atıyorum bu sokakta kaldı, bulundu, bana geldi. Ben çip okuyucuyla okutuyorum, sisteme giriyorum ve sizin bilgileriniz çıkıyor. Bir başka sokakta çıkıyor mu? Başka bir veteriner hekim de okutursa çıkar tabi tabi tabi. Ya dünyanın neresinde olursa olsun bu çip okunur. Hep herkeste aynı cihaz var. Okuttuğumuz zaman dıt ederse anlıyoruz. Yani deniyoruz. Mesela bazen geliyor cihazla deniyoruz çip okunacak mı diye okumuyor. Anlıyoruz ki çipsiz. Ya takıldığı yer belli. İki sıkı pul arasına takılır genelde bu çipler. Şimdi böyle bir barkod okuyucu gibi bir şeyimiz var. Bununla gezdiğimiz zaman dıt ediyorsa çipimiz var demektir. Evet. Şurada. Yani şey kendi kendine çıkamaz. Ancak bir operasyona falan da böyle bir şey de gerekiyor zaten. O bile zor. Deri altında sabitleniyor. Şimdi e, kanımızı santrifüj ediyoruz. Oradan kanın serum kısmı çıkacak biyokimyasal analizler için. Birazdan da hemogram sonucunu okutacağız. Sağlıklı mı göreceğiz. Değil mi dostum? Doğan hemen hemogramı okutalım. Menel sisteme girdin mi? Sıra numarası aldın mı çocuk? <gülüyor> tamam gir hemen 101'e. Hemogramını görelim. <gülüyor> Buldun serini yatıyor ha. <gülüyor> i̇ndireceğim, indireceğim, indireceğim. Sakin yat bakalım sen biraz ha. Burada bu kadar huzurlu yatan başka bir köpek yok. Aferin sana. Ya bu orada da hep hiperaktif mi böyle? Hiç duramıyor yerinde ya. 10 yaşındasın sen, 10 yaşlandın artık. Yaşlanmadın mı? Gencecik, gencecik. Kilomuz var, artık eklem ağrıları da artıyor otomatikman. Tamam hadi gel inelim gel. Gel, tamam gel. <gülüyor> Bunu bekliyorum bir sabah tabii. Evet. Hazır mısın? Ben indiriyorum seni. Evet. Evet. İki, bir, kaç kilo susan be? Evet. Şöyle bir... Ah, harikasın. Koş. Buradan şimdi hemogram sonucumuz çıkacak. Burada kanımızı santifürüz ediyoruz. Kanın serum kısmı çıktıktan sonra 
organ spesifik enzimlere bakacağız biyokimya analiz cihazımızda. Hatta şu an hemogram sonucu çıkıyor. Şimdi makitleri yerleştiriyorum bir taraftan. Ya arada tabii böyle check-up'ları yapmak gerekiyor. Özellikle yaşı ilerlemiş 8 yaşına geçmiş çocuklarda önerimiz en azından senede bir yapılması. Herhangi bir durum varsa erken müdahale edebilmek için, erkenden bilgilenebilmek adına bu çok önemli. O yüzden yaş ilerlemiş dostlarımız için muhakkak ihmal etmeyin varsa yaş ilerlemiş köpekleriniz hemen testlerinizi yaptırın derim. Bu arada hemogram sonucumuz çok güzel çıktı. Herhangi bir sorunumuz gözükmüyor. Maşallahımız var. Aferin be. Zaten çok enerjik, çok tatlı bir çocuk. Müthiş sevgi dolu. Ben diğer sonuçlarımın hepsinin tamamını güzel çıkacağını düşünüyorum. Ben hep öyle ümit ediyorum tabii de. İnşallah çok güzel çıkacak. Evet arkadaşlar kan sonuçlarımız çıktı. Hepsi çok iyi gözüküyor. Gerçekten sağlığı yerinde yaşına göre aşırı sağlıklı. Ve aşırı sevecen gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok şeker. Şimdi buradaki sonuçları aynı zamanda bizim bilgisayarımızda da aktarıyoruz. Sistemimize de aktarıyoruz. Hem bizim sistemimizde bulunacak hem sonuçları hayvan yakınına vereceğiz. Ee, i̇nşallah böyle sağlıklı olmaya devam eder. Dediğim gibi check-up'ı tekrar tekrar öneriyorum. Yakınızdaki veteriner hekiminize danışın ve e, bu konu hakkında bilgi alın. Gerektiği noktada da kağıdımı düşürdüm bir dakika. <gülüyor> Skamus pudu vermeye devam edeceğim. Ve yaşları ilerledikçe de check-up'larını muhakkak yaptırın. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır. E, bu arada videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.